ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അബ്ദുല്ല സാറാണ് എല്ലാ മക്കളും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക എസ് എസ് നമ്മുടെ ലൈവ് കൗണ്ട് ഇത്ര ഒന്നും പോരാ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പോയാ നമ്മൾ ഇലക്ടോറൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് സാർ വന്നിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് സെറ്റായി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇലക്ടോറൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെറ്റായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തോളി ഷെയർ ചെയ്തോളി എല്ലാവരും കൂട്ടിട്ട് വാ മാക്സിമം 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 ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് മക്കൾ എന്ത് ബാട്ടാ എല്ലാവർക്കും എന്തിയാ ജോ എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് മക്കളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കീടിലൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് രസകരമായി പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇലക്ട്രോൾ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇഫ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എന്താണ് ടൈമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് സെറ്റ് ആകാം യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാണ് 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 എന്ത് ചെയ്യാ പറയാ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാം നയൻത്ത് സി ബി എസ് സിയിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടാ നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഒറ്റ ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ മക്കളെ സെറ്റല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോറൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിന് മക്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ബിക്കോസ് നിങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വോട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് പുതിയ തലമുറ ആണ് നിങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ആര് ഗവേൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആര് റൂൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് സാർ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇലക്ടോറൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ ലുക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് സാർ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇലക്ഷൻ ലുക്കിലൊക്കെയാണ് സാർ വന്നിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇലക്ടോറൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ എന്ത് ഇന്നൊരു മുണ്ടും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നതാണ് കാരണം ഇലക്ഷൻ പാർട്ടികളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സിന്ധാബാദൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സെറ്റായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിവ എല്ലാ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വിളിക്കാൻ റെഡിയായി സാർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് അറിയേണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒരു മുഖം കറുപ്പിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ താല്പര്യം എന്നില്ലാതെ ഈ രാഷ്ട്രീയമോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്താഗതികളാണ് പല ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരം ചിന്താഗതികളുള്ള ആളുകളോട് സാർ ചോദിക്കാനുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇല്ല ഇലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെന്താണ് പിന്നെന്താണ് പല ആളുകളും പറയും ഇലക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട സാറേ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഒന്നും വേണ്ട സാറ് പിന്നെ ആരാണ് നമ്മൾ ഗവേൺ ചെയ്യുക പഴയ രാജാക്കന്മാരാണ് നമ്മൾ ഭരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും യെസ് ഗുഡ് ഒപ്പീനിയൻ ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ബാഡ് യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് പറയാ നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് സാർ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ വലിയ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ സംതൃപ്തരാവാതിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അധികമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ടീസ് ചെയ്യാം യെസ് അപ്പോൾ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ
ആണ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് വോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വോട്ടേഴ്സ് ആയി മാറുന്ന ഒരു ടൈം എടുക്കും ഇപ്പൊ സാറാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് സാറിന് മാത്രമേ റൈറ്റ് വോട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളും എന്താണ് അടുത്ത തലമുറ നിങ്ങളും എന്താണ് വോട്ടേഴ്സ് ആയി വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം ഏത് പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ ലീഡേഴ്സിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മക്കളൊക്കെ ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി കേട്ടോ എന്നാലും കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട് എന്നാലും മക്കൾ ഒരു ഫയർ കിട്ടോളി മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മക്കൾ ഒരു ഫയർ കിട്ടും അഴിമതിയും വർഗീയതയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ എസ് 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ എ ഡെമോക്രസി ഇറ്റ്സ് നേതർ പോസിബിൾ നോർ നെസസറി ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ഗ്രോ ഗോ ഓൺ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾസ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് എന്നാണ് പറയാം നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭരണകൂടം എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഗവൺ ചെയ്യുന്നില്ല ആരെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് ഗവൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോമൺ ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഈസ് അവർ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു ഗവൺ ത്രൂ ദർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ത്രൂ ആണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ത്രൂ ആണ് അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ വഴിയാണ് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാണ് ആര് നമ്മളെ ഗവൺ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ഷന് ക്ലാസ് ലീഡർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ക്ലാസ് ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ക്ലാസ് ലീഡർ ആവേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് മക്കളാണ് അല്ലെ അല്ലെ നിങ്ങളാണ് അവിടെ ആരാണ് ക്ലാസ് ലീഡർ ആവേണ്ടത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആര് ഭരിക്കണം നമ്മൾ ആരാൽ ഗവൺ ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മൾ ആരാൽ ഭരിക്കപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മളാണ് ഇതാണ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് ജനാധിപത്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരിട്ട് സാറിന് ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു വോട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വോട്ടവകാശത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത് ഡെമോക്രസിയുടെ പാർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ലീഡറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരാളെ തോന്നുന്ന ഒരാളെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സാർ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കടയെന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഡെമോക്രസിയിൽ പല ആളുകളും ഇപ്പൊ പല കമൻസും വരും അപ്പൊ സാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മാമ്പഴം വാങ്ങുന്നു സാറെ കുറെ വർഷമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങുന്നു ഒരു മാമ്പഴം വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡെമോക്രസി ഇല്ല അവിടെ ഇലക്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ പഴയ രാജാധിപത്യമാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ടീച്ചേഴ്സ് തീരുമാനിച്ച് ലീഡർ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെമോക്രസി ഇല്ല ഡെമോക്രാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിലൂടെയാണ് ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കേട്ടോ മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ അവിടെ എന്തില്ല ഡെമോക്രസി ഇല്ല യെസ് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് തീരുമാനിക്കണം ആരാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല അവിടെ ഡെമോക്രസി ഇല്ല ദസ് നോട്ട് ഡെമോക്രസി ഓക്കെ ഇനി
objectives of this chapter. Your chapter and objectives in the world. To study how the representatives are elected. Uh, to study about the electoral competition among the parties. And to study about what makes an election democratic. Then last one is, last one is uh, to distinguish democratic elections from non-democratic elections. Number two, how are the representatives elected? How are the representatives elected? election election uh, assembly election in Ariana. Ariana is an assembly election in the Pagamane. We have a leader in the assembly election. 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 We have a leader in the Chowdhury Devilal. Chowdhury Devilal is one of the most important leader. I know. We are going to talk about him. We are Party Jangan 
നയന്റി സീറ്റ്സില് സെവന്റി സിക്സ് സീറ്റ്സ് എന്ത് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ദേവിലാലിന്റെ പാർട്ടി തന്നെ അതിൽ ലോക്ഡാൾ അലയൻസ് പാർട്ടിയും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ജയിച്ചു അതിൽ സിക്സ്റ്റി സീറ്റ്സ് ആർക്ക് മാത്രമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുക ലോക്ഡാൾ പാർട്ടി പാർട്ടിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി റിമൈൻസ് നമുക്ക് എത്ര വേണം ഒരു പതിനാറ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അലയൻസിനും കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂജ് സീറ്റോട് കൂടി ആര് ജയിച്ചു ലോക്ഡാൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ജയിച്ചു അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് അവിടെ ആകെ ലഭിച്ചിരുന്നത് ഫൈവ് സീറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ലഭിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് അവിടെ അഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഗവൺ ചെയ്തിരുന്ന ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഗവൺ ചെയ്തിരുന്നത് ആ കോൺഗ്രസിന്റെ സീറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആണ് ഫ്രീയും ഫെയറുമായിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് അവരുടെ പവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബാലൻസിങ് പോളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പാർട്ടി ജയിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ തോൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അവർ ജയിക്കുന്നു വീണ്ടും തോൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പാർട്ടികൾ മാറി മാറി വരുന്നു ഇവിടെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവേണിംഗ് പാർട്ടിക്ക് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ മക്കളെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ അല്ല എങ്കിൽ ആർക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇലക്ഷൻ ആർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഭരിച്ചൂടെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലേ വലിയ ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ പറ്റൂലേ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ അല്ല ഇലക്ഷൻ എങ്കിൽ എപ്പോഴും ഗവൺ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു ബാലൻസിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹരിയാനയിൽ ആര് ജയിച്ചത് ലോക്ദൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ജയിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തോറ്റതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് നോക്കണം മക്കളെ ഇത് ഹിസ്റ്ററി ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഹിസ്റ്ററി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർ ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ക്ലാസ് അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ എന്താ പറയുക ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ ചില 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 പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും സാർ പറയട്ടാ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡെമോക്രസിയുടെ നിലനിൽപ്പും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൻ ഇവിടെ നോർമലി നടക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഹരിയാനയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നോർമലി നടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിറ്റിംഗ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റിസൈൻഡ് ആൻഡ് ന്യൂലി ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കോട്ട് എം എൽ എ ഓഫ് ലോക്ദൾ ചൂസ് ദേവിലാൽ ആസ് ദർ ലീഡർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആ ഒരു ലീഡിംഗ് പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ലോക്ദൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അവരുടെ ലീഡർ ആയിട്ട് ആര് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആര് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദേവിലാലിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ദേവിലാൽ എന്താവുന്നു അടുത്ത പുതിയ സി എം ആവുന്നു ദൻ ദ ഗവർണർ ഇൻവൈറ്റഡ് ദേവിലാൽ ടു ബി ദ ന്യൂ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പുതിയ സി എം ആയിട്ട് പുതിയ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഗവർണർ ആൾ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദേവിലാലിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി കിട്ടിയ പാർട്ടി തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി കിട്ടിയ
election 1991 after four years the next elections were held in 1991 appo endu idunda avada korchu varshangalukku shesham anal cheri or variation vannunde appo aa election la namak kaanan pattum endana ee or party ku endu cheyan pattunnilla popular support gain cheyan pattunnilla ee or party ku endu cheyan pattunnilla janangalde pindunam nedi edukkan pattunnilla avada endu parajayapadunnude ee or party parajayapadunnude then congress enna vijayathilekku varunnude adina artham idana adha ayade oru political party kum endu undavanunnilla continuous aayittu govern cheyan pattunnilla because നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും ഭരണകൂട വിരുദ്ധ വികാരം എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിനോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിനോട് ഒരു ആന്റി ഗവൺമെന്റ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും റൂളിംഗ് പാർട്ടിയോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് അവരത് തന്നില്ല അവർ ഇത് തന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ബെറ്റർ തന്നെയാണ് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് അത് അത്തരം ക്രിറ്റിസൈ അത്തരം ക്രിറ്റിസൈസ് കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് റിഫോം ചെയ്യാനും അതിൽ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനും അത് പീപ്പിൾസിന് കൂടുതൽ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനും പ്രൊവോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവോക്കും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരാളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും ബിക്കോസ് അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല അവിടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ബാലൻസിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില സ്റ്റേറ്റിൽ ചില പാർട്ടികൾക്ക് ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാവും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയുടെ മേജർ സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ബാലൻസിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വൈ ഡു വി നീഡ് എലക്ഷൻ എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു എലക്ഷൻ എന്തിനാണ് മക്കളെ നമുക്കൊരു ഇലക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ഷൻ ഇസ് എ ടൂൾ ഓർ എ മെക്കാനിസം അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ എ മെനി കൺട്രീസ് ത്രൂ വിച്ച് പീപ്പിൾ ചൂസ് ദർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പീപ്പിൾസ് അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും ആ ബാ മോനെ ബാ ബാ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് വേണം ഇലക്ഷൻ വേണം പല രാജ്യങ്ങളും അവർ എന്താ പറയാ ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ടൂൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡെമോക്രാറ്റിക്കൽ നാഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക്കൽ നാഷൻസും ഡെമോക്രസിയുടെ ടൂൾ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഇലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് എങ്ങനെ അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പൊ ഇലക്ഷൻ ത്രൂ തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ വഴി തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ 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 ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരെ ഭരിക്കേണ്ട അവരെ അവരെ ഗവേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഇലക്ഷൻ ത്രൂ തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ വഴി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇലക്ഷൻ വഴി തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആര് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇത് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അടക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അടക്കണം അതിനൊരു ബ്രിഡ്ജ് വേണം അതിനൊരു പാലം വേണം ആ പാലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം യെസ് നമ്മളെ നമ്മളെ ആരിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റൂളേഴ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിഡ്ജ് ആണെന്ത് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ലൈക്ക് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിക്കോസ് നമ്മളെയും നമ്മളെ റൂളേഴ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെയും നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ത്രൂ തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ ത്രൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ല നമ്മള് പോന്ന പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഭരിക്ക് ഭരിക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവർ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ഷൻ ആര് മത്സരിക്കണം അത് ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് തീരുമാനിക്കും ആർക്ക് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആർക്ക് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ സർവീസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ റൂളേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ടിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കും അവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ഷനിലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇലക്ഷൻ ലൈക്ക് എ ടൂൾ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഡെമോക്രസി ഇലക്ഷൻ ഇസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഓക്കെ in the world more
ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പീസ്ഫുൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ബൈ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ലോസ് പുതിയ ലോസും പോളിസീസും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനവും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദൻ guarantees that the government is elected for an in, 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 in the infinite period of a time nam krithyamayittu kaanan pattu oru pratheka kaalayalavilekku oru krithyamayittla kaalayalavilekkana aaru therinjedukapadunnathu aa pradhinidhigal therinjedukapadunnathum oru government form cheyapadunnathu kaanan pattu it helps citizen of the country to engage the themselves in the their country's betterment adhu namakku endana nammude rajyathinte betterment il namakku endana role namakku etto migacha oru leader therinjedukka annalladana namakku etto migacha oru representatives ne choose cheythu vijayipika annalladana ഞാൻ ഇലക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തോട് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തോട് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണോ അത് രേഖപ്പെടുത്തലാണ് അല്ലാതെ മാറി നിൽക്കലല്ല ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യലല്ല ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നോട്ട് ഓപ്ഷൻ അടക്കമുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കും കിട്ടണ്ട എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അസാധു വോട്ടടക്കം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഭാഗമാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ കുറെ ലീഡേഴ്സ് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ബെറ്റർ അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആരും മെച്ചപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വോട്ട് അസാധുവാക്കാനും പറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ത്രൂ തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ ത്രൂ തന്നെയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി വാട്ട് മേക്സ് ആൻ ഇലക്ഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇലക്ഷൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് ദ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻസ് ആർ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇലക്ഷൻസിനോട് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവറി വൺ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വോട്ട് വിത്ത് ഈക്വൽ വാല്യൂ എല്ലാ വോട്ടുകൾക്കും അതായത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വോട്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വോട്ടിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഴുന്നി ഇയേഴ്സ് ആയാൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വോട്ട് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ദൻ ആ റൈറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈക്വൽ തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു റിച്ച് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ഒരു പൂർ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും ഹൈ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ലോ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഹൈ കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ലോ കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഏത് കളർ ആണെങ്കിലും ഏത് റീജിയനിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ വോട്ടിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ദെയർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷോൾ ഓഫ് റിയൽ ചോയ്സസ് ടു ദർ വോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് കണ്ടസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻസ് പാർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇലക്ഷനിലെ കാൻഡിഡേറ്റ്സും കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടും പ്രോമിസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കരുത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കരുത് ആ ഞാൻ ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്കൂളിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി പോവാം എന്ന് പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്ന റൂളറ് ജയിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രോമിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ വെറുതെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പറയാണ് ആ ഞാൻ ജയിച്ചാൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയെ ജയിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് സാറിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് റിയലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നീഡ്സ് എന്താണോ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുക അത് ആരാണ് അത്തരം നീഡ്സ് ആരാണോ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമ്മൾ
സാർ ഇഫ് ഓക്കെ 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 എന്തൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു സാറിന് കണ്ടില്ല എനിവേ സാറി പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രോമിസ് തരാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നടപ്പിലാവാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയും ദെൻ ജനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ദെൻ ആ പ്രോമിസസ് ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാം ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ ജയിപ്പിക്കണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് റെഗുലർ ഇന്റർവേഴ്സിലൂടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നൽകുന്ന പ്രോമിസസ് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന പ്രോമിസസ് നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും അയാൾ ജയിപ്പിച്ചാൽ അയാൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കും എസ് ഇനി എന്ത് പ്രോമിസും ഞാൻ കൊടുക്കാം കാരണം ജനങ്ങൾ എന്തായാലും എന്നെ ജയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അയാൾ തീരുമാനിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾക്കൊരാൾ ഒരു പ്രോമിസ് തന്നു അത് ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ ആ ഒരു അയാളുടെ എന്താ പറയാ റൂളിംഗ് ടൈമിൽ അയാൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം മേ ബി എന്ത് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കാലയളവിനും അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തീരുമാനിക്കാം ഇനി അയാൾ നമ്മൾ ഭരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇനി അയാൾ നമ്മൾ ഗവൺ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അയാൾക്ക് ഒരു ചാൻസും കൂടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അഞ്ച് വർഷം അയാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രശ് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോമിസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ് പ്രോമിസസ് അവർ നടപ്പിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ പ്രോമിസസ് അയാൾ നടപ്പിലാക്കിയോ എന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ദെൻ അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ തന്നെ വിജയിപ്പിക്കുക നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളെ തോൽപ്പിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് എന്താ പറയാ റെഗുലർ ഇന്റർവേൾസ് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതോടെ പീപ്പിൾസിന് ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നു ദെൻ ഓൺലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇലക്ടഡ് വിസ് പ്രിഫേർഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിലൂടെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ 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 നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻസ് നീഡ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ എ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ മാനർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് യെസ് ഇലക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ മാനറിലായിരിക്കണം ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ മാനറിൽ തന്നെയായിരിക്കണം എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്തുണ്ട് യെസ് അതിനുവേണ്ടി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള മക്കൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള മക്കൾ ഒരു ഫയർ കിട്ടോളി ഫയർ കിട്ടോളി ഒരു ഫയർ ഒക്കെ കാണിച്ച് കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഫയർ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ വെർ ഇസ് ഫയർസ് ഫയർ ഒക്കെ പോയോ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി മക്കളെ ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ഫയർ മാത്രം ചോദിച്ചു ഒരു ഫയർ കാലം നീ തന്നു ഒരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഫയർ സാർ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു ഫയറിന്റെ ലോകം തന്നെ മക്കൾ തരുമെന്ന് സാറിനറിയാം ഒരു കാട്ട് തീ പോലെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് കത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് സാറിനറിയാം അപ്പൊ കത്തുന്ന കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സാർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോവാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പിറ്റീഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ മക്കൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാർ ഈ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിടാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് എ ഗുഡ് ഫോർ ഡ്യൂ ടു ഫോളോയിങ് റീസൺ ചില കാരണങ്ങളാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ബെറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയാം If there
അതായത് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒരു പൊടിക്കെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ ഓടുമ്പോൾ അയാളെക്കാളും ഒരു പൊടിക്കെങ്കിലും സ്പീഡിൽ ഓടിയാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്തില്ല മക്കളെ ഇലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇലക്ഷൻ ഈസ് ബിക്കേം എ പോയിന്റ് ലെസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഗെറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിസൈർ ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ ദർ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺട്രി അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിന് എന്തുണ്ടാവും എസ് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന തോന്നലുണ്ടാവും എന്താണോ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തുള്ളൂ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെ ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ ജനങ്ങളുടെ ഡിസയർ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തുള്ളൂ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല നിലനിൽപ്പില്ല അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവും ദൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻസെന്റീവ് ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ പാർട്ടീസ് ഇൻസെന്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് മാക്സിമം 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 കോമ്പറ്റ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തണം മാക്സിമം ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യണം എന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ഷൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനമായിട്ട് എന്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇലക്ഷനിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് മത്സരത്തിൽ എതിരാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മത്സര വീര്യം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മത്സര വീര്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല മത്സര വീര്യമില്ല അപ്പോൾ എതിരാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ്പെഷ്യലി ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോമിസസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവും ഇവർ ആരാണ് കൂട്ടത്തിൽ ബെറ്റർ അവരെ ജനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം മാക്സിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും റൂളേഴ്സ് റെഡി ആവും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഇസ് ഇൻ അവർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാം ആഫ്റ്റർ എവറി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലോക്സഭ ആൻഡ് വിധാൻസഭ വിധാൻസഭ മീൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിയമസഭ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതാണ് വിധാൻസഭ ഇന്ത്യ ബോർഡാണ് ഓക്കെ വിധാൻസഭ ഇലക്ഷൻസ് ആർ ഹെൽഡ് റെഗുലർലി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവേഴ്സിനാണ് വിധാൻസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലും എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ ടേം ഓഫ് ദ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഏൺസ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇലക്ഷൻസ് ആർ ഹെൽഡ് ഇൻ all the constituencies within a few days this uh, called general election but what is called general election so we can namukku ariyan pattum ella constituencies ilum almost similar days le allengil almost edesham adutha adutha divasangal thanni aayirikum endu nadathunathu election nadathengil adana nammal endu parayunathu podu therinjadup allengil general election ennu parayunathu rajyathile ella bhagathum almost ore samayangalil thanne election nadathanaana nammal podu therinjadup allengil general election ennu parayunathu ini adine interval ennu parayunathu 5 years aanu namukku lok sabha വിധാൻസഭയിലും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ റെഗുലർ ഇന്റർവേഴ്സിലൂടെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇന്റർവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ദൻ ഇലക്ടഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ടഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ടോറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അവർ കൺട്രി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ടു കണ്ടക്ട് ഇലക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ടോറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് to elect one representative living in an area nammal electoral constituencies varna ithre ullu ipo like nammal or example parayanengile ipo endiyana ipo veliya or india nu parna or vast land aanu allengu vast country aanu adu kondu thanne pala constituencies aayittu indane divide edirund a electoral constituencies nu parayumba
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ടറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ സാറിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ ഭാഗത്തും നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഇലക്ഷനിൽ കോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ട് ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വൺ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വിജയിച്ചു വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ലോക്സഭ ദ കൺട്രി ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഇന്ത്യയിൽ ലോക്സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ആണുള്ളത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഇലക്റ്റഡ് ഫ്രോം ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി കോൾഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഇതിൽ ഓരോ എം പി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വിജയിച്ചു വരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എം പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആണ് നമുക്ക് എന്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും ലോക്സഭ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സൈഡിൽ ചെറുതൊരു കളറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എനിവേ എന്ത് ചെയ്യാ സാറിന് കുറച്ചും കൂടി മേ ബി മക്കൾക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ സ്റ്റേറ്റും സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സംസ്ഥാന നിയമസഭ സ്ഥല എന്താ പറയാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഇലക്ടഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇസ് കോൾ ദ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളെ എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു എം എൽ എ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയാ മെമ്പർ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ എന്നാണ് പറയാ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എം പി ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആരാണ് എം എൽ എ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദൻ ഈച്ച് പാർലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഹാസ് വിത്തിൻ സെവറൽ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എല്ലാ പാർലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിനും എന്തുണ്ടാവും പല അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ പാർലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിനും എന്തുണ്ടാവും സെവറൽ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി സാറോട് വരച്ച് കാണിക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ പാർലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിന്റെ അകത്തും എന്തിനാവും അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് എം പിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്താ പറയാ ഒരു എം പിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒന്നിലധികം എം എൽ എ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പാർലമെന്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിനകത്ത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ സെയിം പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈസ് ഫോർ പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷൻ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനും മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനും ഇതേ എന്താ പറയാ പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് ഇതേ തത്വം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഐഡിയോളജി തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും any each village or town is divided into several wards that li- like a constituency so we are going to say village and town are wards there are many wards you are going to say wards you are going to say wards you are going to say wards you are going to divide that ward and ward members select that is what we are going to say in the parliamentary election in the parliamentary election in the constituency in the electoral constituency in the electoral constituency like that village and towns in the local self-government we are going to say wards you are going to say wards you are going to say wards and each ward elect elects one member of uh, the village or the uh, urban local body appo ee oro ward ilum endu undavu as local bodies like alleke thaddeshu swayambharana sabhanangalilekku oru member endiyum avadunu therinjedukkunnathu namukku kaanan pattu okay and when we say that lokdal won 60 60 seats in haryana it means that candidates of lokdal won in 60 assembly constituencies in uh, the state and thus lokdal uh, had 60 mlas in the state assembly appo nammude oru makkalu choichu endana sare assembly constituencies choichu adu namukku ee lokdal vechana namukku example parayam adey nammude parayunnunde nammal nerthe parna pole thane lokdal party 60 seat nanu jeichu ennu parnu appo lokdal party ennu parayunde evade ennu haryana il ാണ്
ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ പല അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ലോക് ലോക്ഡൌൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നാണ് ഇനി വാട്ട്സ് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്താണ് സം എന്താ പറയാ സംഭരണ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻറ്റൈറ്റൽസ് വെരി എവറി സിറ്റിസൺ ടു എലക്ട് ഹെർ ഹീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ടു ബി എലക്റ്റഡ് ആസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കാനും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ബട്ട് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ടൈമിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റ് വൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാറ്റഗറി എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഹൗ എവർ വെറി ഡാറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇലക്ടോറൽ കോമ്പിറ്റീഷൻ സെറ്റ് ഇൻ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് മേ നോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എ ഗുഡ് ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇലക്റ്റഡ് ടു ദ ലോക്സഭ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സിന് കുറച്ച് സങ്കടമുണ്ട് കുറച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് വീക്കർ സെഷനിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇലക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ഇലക്ഷനിൽ എന്ത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എസ് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അത് തന്നെ അങ്ങനെ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിജയിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കുറവാണ് ബിക്കോസ് മസിൽ പവേഴ്സും മണി പവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കാസ്റ്റ് പവേഴ്സും ക്ലാസ് പവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പർ സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ഷനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ആര് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ മേ നോട്ട് ഹാവ് ദ റിക്വയർഡ് റിസോഴ്സസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് കണ്ടസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ വിൻ സോറി കണ്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൻ ഇലക്ഷൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് അതേഴ്സ് ദോസ് ഹു ആർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആൻഡ് റിസോഴ്സ്ഫുൾ മേ പ്രിവെന്റ് ദം ഫ്രം വിനിങ് ഇലക്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല ഇവർ അത്രപോലെ തന്നെ എന്തല്ല റിസോഴ്സസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്രത്തോളം എന്തില്ല അവർ അത്രത്തോളം പവർഫുൾ അല്ല അത്രത്തോളം എന്താ പറയാ റിച്ച് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീക്കർ സെഷൻ എപ്പോഴും ആര് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആര് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പർ ക്ലാസ്സസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കും എന്ത് വേണം വീക്കർ സെഷനും എന്ത് വേണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേണം സാറ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ മക്കൾ വിചാരിക്കും വിക്കർ സെഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മക്കൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ള കമൻസ് ഒക്കെ വരാൻ പോവാണ് സാറിന് അറിയാം അപ്പൊ റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എൻഷോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എൻഷോ ചെയ്യുന്നത് സാർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ആറ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ മക്കൾ പഠിച്ചു അതിൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി എൻഷോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ആരായിരുന്നു വിക്കർ സെഷൻ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് കാസ്റ്റ് വൈസോ ക്ലാസ് വൈസോ വിക്കർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആരായിരുന്നു സോഷ്യലി എന്താ പറയാ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി ഇവിടെയുമായിരുന്നു അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവരെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം ഇവരെ കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത് ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ട ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ട ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം ഇവരെ കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഡിക്ല
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യെസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാബൻസ് അവർ പാർലമെന്റ് ആൻഡ് അസംബ്ലിസ് വുഡ് ബി ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ദ വോയിസ് ഓഫ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് അവർ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് മേക്ക് അവർ ഡെമോക്രസി ലെസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ലെസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ വികസ്വസ്വൻ എപ്പോഴും ആര് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പർ കാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലാസ് എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ മണി പവറും മസിൽ പവറും ഉള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും വികസ്വസ്വനിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റില്ല റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആവാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഡെമോക്രസി ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഡെമോക്രസി അറ്റൈൻ ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഡെമോക്രസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഡെമോക്രസി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി എന്ത് കൊടുക്കണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കണം അവർ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വലൈസ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രോ തോട്ട് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ഫോർ ദ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് വീക്കർ സെക്ഷന് കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് കൊടുത്തു റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് കൊടുത്തു വീക്കർ സെക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തു റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് കൊടുത്തു ആ റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിലെ ആ റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസിലെ ആർക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സെഷനിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മണി പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ മസിൽ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ അതർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ മത്സരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ആര് മാത്രമേ ഇലക്ഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ വീക്കർ സെഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും ആര് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇവരെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും ബിക്കോസ് അവരെ അവരെ അവിടെ അവരെ മാത്രമേ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ അവർക്കും കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കും അവർ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആര് കൊടുക്കും എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും കൊടുക്കും നമുക്ക് നോക്കാം some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes chala constituencies scheduled caste um scheduled tribes um endeyirunde maati vechunde idu namakku endu parayam reserved constituencies nu parayam ivada aarku mathrame malsarikkan pattullu aarku mathrame election il contest cheyan pattullu yes namakku ivada krithyamayittum kaanam scheduled caste um scheduled tribes um scheduled class nu vendi maati vechulla seats il aarku mathrame avada malsarikkan pattullu scheduled caste nu mathrame malsarikkan pattullu scheduled tribes nu vendi maati vechulla seat il scheduled ും മാത്രമേ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയിൽ പോയിട്ട് ആളുകൾക്ക് പോയി മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ആളുകൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ എത്ര കാൻഡിഡേറ്റ് വന്നാലും അത് ഏത് ക്ലാസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാസ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ് സി ആണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്കും എവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും നമ്മുടെ പാർലമെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആരും ഉണ്ടാവും ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് in a sc reserved constituency only someone who belong to the scheduled caste can stand for election nammal varnu sc anengil avarku mathre avadu endiyan pattullu malsarikkan pattullu ini ivada namak kaanan pattum similarly on the, those who belong to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for sc sc ku vendi reserve cheyidulla constituencies la arku mathrame malsarikkan pattullu scheduled tribes nu mathrame contest cheyan pattullu election le malsarikkan pattullu അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറന്റ്ലി ഇൻ ദ ലോക്സോഫ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫോർ സീറ്റ്സ് ആർ റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ സീറ്റ്സ് ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആസ് ഓൺ ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ജാനുവരിയിലെ കണക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദ ടു ദയർ ഷെയർ ഓഫ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത്രയും സീറ്റാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിനും റിസർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും then does the reserved seats for sc and st do not take away to the legitimate
state. Similarly, one third of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women uh, candidates. Now, we have to do the city, local bodies, women's in the Amalsari Kamata, other than Namakana, but two, other than Namakana, but two, and then your seat uh, proportion of the last state, Miko Irigula, a last state, Lum scheduled cast room, scheduled tribes, um, a lavrum equally or a poly Irigana, other one than other the number of size, size of Alanga proportion and such in the up, it's like a various in Vera, it's like a marching of Vera and Nana, Parin, yes, a happy class. Yes, yes, Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. Our constituencies are the same as the next one. Our constituencies are the same as the next one. Our constituencies are the same as the next one. Our constituencies are the same as the next one. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given in everyone. We will give it to 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 everyone. We will give Tony Alil Gaga market Lebon Alga Kaka class in Al class Latin and Sodamato. Illa, a class Larga Gano, a registered Latin and Silla, Avicamatra in the Lu, a class Latin and Sigula, like that other board than Oro constituencies, you know, a voters list Alil Gain the Amatlo, Otisia Patulo. Okay? Okay, then this list is officially called the electoral roll. Your list official in the village in the electoral role and it is commonly known as the voters list. Voters list in the voters list official in the world. Yes, I'm going to go to the electoral role in the official voters list in the world. But I'm going to go to the voters list. Voters list is not the same as the voters list. I'm going to go to the voters list. I'm going to go to the voters list. I'm going to go to the voters list. Electoral role in the electoral role and voters list are the same. Voters list is the same as the voters list. Then this is an important step for this linked to the first condition of the democratic election. Everyone should get an equal opportunity to the choose representatives. All of them end up equal opportunities to the representatives. Then choose. So your electoral role, along with the voters list, is very important. That is why you are all matter. All of them end up getting the equal opportunity selection. Let's get to know. Okay. In earlier we read about the principle of universal adult franchise. Think again, all of you are aware. Parent to wife silent the am sarvatrika prayer burti orta vagasya munde. Parent to wife silent the am vote chiyan la vagasya munde. And then all of you are aware. In future, you guys will vote as an. Apo all of you guys all of you are participant. Okay. In practice, it it means that everyone should have one vote, and each vote ha should have equal value. All of them are equal. Any vote is equal value. That means all of them are equal value. That means all of them. Okay. Uh, no one should be denied the right to vote without a good reason. One good reason is that everyone in the area votes. See, I am not going to say that you will not be able to vote. If you have a good reason, then you will vote. That is why you are not going to be able to vote. That is why you are not going to be able to vote. Different citizens differ differ from one to another in many ways. Uh, some are rich, some are poor, some are uh, highly educated, some are not so educated uh, uh, or not educated at all. Some are uh, kind, others. Uh, Not and not so kind. Then we are talking about the different orders. Some people are different. Some people are rich, some people are poor, some people are educated, some people are not educated. So, there are a few things that are different. But, what are the different orders? Equal value. Okay? But, all of them are human beings with their own needs and views. All of them are human beings. They are not human beings. They are not human beings. They are not human beings. That is why all of them deserve to have one and equal say in this end that is ोड्डे
in our country all the citizen age uh, 18 years and above can vote in an election election le 18 vayasu purthiya ningalkku ellam endiya pattum vote cheyan pattum okay every citizen has the right to vote uh, regardless of his or her caste religion or gender gender or religion or caste idinonnum prashnam illa ella aalukalkkum 18 vayasu purthiya il endiya endu cheyam vote cheyam at the same time at the same time namu kaanan pattum some criminals and persons with uh, unsound mind can be denied the right to vote but only in rare situation chela criminals num adu pole thanne namukku kaanan pattum unsound mind num allekku namukku kaanan pattum chela prashnangalukku aalukalkkum endu cheyan pattanamilla chela saajyathil rare aayittla chela aburva saajyathil vote cheyanalla avakasham nishchedikkapadam athriyum 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 rare aayittu mathrame right to vote deny cheyapadu ennu namukku krithyamayittu kaanan pattum okay is the it is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voters list government responsibility enna ella voters list ella right to vote la ella aalukalum allekil eligible aayittla ella aalukalkum endu kodukanam voters list la avare dakka perigal naanum electoral roll da avare dakka perigal naanum as new persons attain voting age names are added to the voters list ningal ipo 18 vayasu poorthi aayal ningala perum evada vaanam voters list la vaanam bio voters list il aaru illa junaida illa allengi azam illa allengi ജി ഇല്ല ശ്രേയ ഇല്ല ഷിനാബ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈനബ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേയ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ നിങ്ങളുടെ പേരും എവിടെ വേണം വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യണം നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ഹു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ ഡെഡ് ആർ ഡിലീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂലി വന്ന ആളുകൾ ന്യൂലി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയ ആളുകളെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിനും ലീഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അവരും എന്ത് ചെയ്യണം വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അതർവൈസ് അവിടെ എന്ത് നടക്കും കള്ള വോട്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ എ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എവറി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ എല്ലാ അഞ്ചു വർഷവും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ബാലറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ വി എം ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇലക്ഷന് വോട്ടിംഗ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മുമ്പ് എന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബാലറ്റ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ എന്തുണ്ടാവും കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ പേരും സിമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ആർക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണോ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ നൗ ഡേസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇ വി എം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന്റെ കുറവ് എന്ത് കുറവാണ് ബാലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കുറവാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇ വി എം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇയർലി നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ടൈമിൽ എന്തായിരുന്നു ബാലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബാലറ്റ് പേപ്പേഴ്സിന് എന്തിയാണ് വോട്ട് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്താ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഇലക്ഷനിലൊക്കെ എന്താണ് എപ്പോഴും ബാലറ്റ് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അവിടെ എന്ത് ഇല്ല ഐ വി എം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അഞ്ചു വർഷവും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ ഒക്കെ നടത്തും ദിസ് ഈസ് ഡൺ ടു എൻഷോർ ദാറ്റ് ഈസ് റിമൈൻസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ദാൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എപ്പിക് ആസ് ബിൻ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും കൂടി അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് സാർ ഇന്ന് എന്ന് പറയാ മുണ്ടാണ് എടുത്തത് പാൻസ് ആണ് എടുത്തെങ്കിൽ സാറിന്റെ കയ്യിൽ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു ഓ വോട്ടർ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വോട്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി
അനുഭവി വന്നു ഫൈൻ വട്ട് അബൌട്ട് യു വട്ട് അബൌട്ട് യു ആരോടാ ചോദിച്ചത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ആര് മറുപടി പറഞ്ഞാലും റെഡിയാണ് എന്നുള്ളതാണോ ഡു ഓൾ നോ വാട്ട് സ്കൂൾ ലക്ഷൻ ഓക്കെ 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 സാറിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ എന്നെ പോയിട്ട് സാർ ഒന്നെടുത്ത് ഇപ്പ വരട്ടാ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാടി പോയതാണ് എന്താ ചെങ്ങായി സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും 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 സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സാർ ഇപ്പൊ വൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നോമിനേഷൻ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈൻഡ് ചെയ്യാം we noted about that in a democratic election uh, people should have a real choice this happens only when there are almost no restrictions on any way and you want to contest an election appo nammal parayunnade nammal ivu krithyamayittu kandu ella aalukalkkumulla right um kaaryangalum free and fair election importance okke nammal kandu ennu ivada nammal parayunnade krithyamayittu ella aalukalkkum endu cheyan pattanam election malsarikkan kudi avada pattanam appo this is what our system provides anyone who can be voter can also be become a candidate in elections arakkana voter side illad avarkkak endiyam candidates um aava but age limit namak kaanan pattum avade endund vayasinde prayathinde limit namak kaanan pattum age limit namak kaanan pattum okay appo ivada nammal parayunnund the only difference is that in order to be a candidate the minimum age is 25 years 25 years why it is only 18 years for uh, are being for voter order avanengile etra vayasu madi nammal parne pole thana or order avanengile etra vayasu madi order avanengile 18 vayasu madi pakshe kan endha edam or election le candidate aayittu malsarikkanengil 25 vayasu vaanam ennaanu parayende at the same time namukku kaanan pattum idile cheriya oru maatram undu idile cheriya maatram ennu parayne ithre ullu ipo local self government ilekkka 21 vayasu aayal namukku endha aan pattum malsarikkan pattum adine list sir next class le endha aan include cheyam okay ipo local self government ilekkka namukku etra vayasu aayal malsarikkam 25 vayasu aayalum kudi malsarikkan pattum but ivada namukku krithyamaayittu kaanan pattum endha paraya ivada parayathu aarkke kaana right to vote ullathu avarkku endha aan pattum വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആരുടെയൊക്കെയാണോ പേരുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് പ്രായത്തിന്റെ ചില ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കാം സാറിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സൂര്യ ആയിരിക്കാം നൗറീൻ ആയിരിക്കാം ദിഹ്മ ആയിരിക്കാം അനുഭവി ആയിരിക്കാം ആരുമായിരിക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത മന്ത്രിമാര് അടുത്ത് നമ്മള് ഭരിക്കേണ്ട ആളുകൾ അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടാവുന്ന മൈൻഡ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടാവുന്ന മൈൻഡ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ട മൈൻഡ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വന്ന ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി വാട്ട് ഇസ് മീൻ ഫോർ എപ്പിക് എന്ന് ചോദിച്ചു മക്കൾ സിംപിളായി സാർ നേരത്തെ ഷോ ചെയ്താണ് എന്താണ് എപ്പിക് എന്നുള്ളത് ഇലക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എപ്പിക് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇലക്ഷൻ ഫോട്ടോ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ആണ് എപ്പിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഞാൻ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ എനിവേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ആവട്ടെ ആരുമാവട്ടെ മക്കളെ ആരുമാവട്ടെ എല്ലാവരും ആവട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ഷനൊക്കെ മത്സരിക്കാം പൊട്ടാതെ എന്ത് ചെയ്യാ പൊട്ടിക്കാട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇലക്ഷനൊക്കെ മത്സരിച്ചാൽ തോക്കൊക്കെ ചെയ്യും തോറ്റൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജയിക്കാനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ ജയിക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ യെസ് സാർ യു ആർ ഹിയർ Yes, yes, yes. നിങ്ങളുടെ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ എനിവേ എന്ത് ചെയ്യാ സെറ്റ് ആക്കി സെറ്റ് ആക്കി നമ്മുടെ അക്ഷയ് സാറൊക്കെ ലക്ഷ്യം മത്സരിക്കാനൊക്കെ സെറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തോപ്പിക്കട്ട അല്ല നമുക്ക് ജയിപ്പിക്കട്ട നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം എനിവേ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലായി തോന്നുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സായാൽ വോട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായാൽ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാം അപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാവാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പോയിട്ട് മന്ത്രിയൊക്കെ ആവാം എന്നിട്ട് നല്ല രസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ പോയിരിക്കാം നല്ല ഫുഡ് ഒക്കെ അടിക്കാം നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാം അല്ലെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാം അതിനുള്ള അവസരമായിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില റീഫോംസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതും ചെയ്ത് കാണിക്കാം
തേർഡ് ഇയത്തും പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് സാർ തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ സാർ ഇപ്പൊ എം എൽ എ മറ്റായേനെ അപ്പൊ കോളേജ് ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് സാറിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പി ജി സമയത്തും കൂടി സാർ തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ സാർ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും മത്സരിച്ച് മത്സരിച്ച് ഇപ്പൊ എം എൽ എ മറ്റാവുമായിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ പി ജി പഠിക്കുമ്പോൾ സാർ ജയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അവിടെ നിർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയോ എം എൽ എ ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായിട്ടുള്ള എ ബി ഡി സാറിന്റെ സേവനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിവേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി ഫയർ ഇട്ട് പോയിക്കോട്ടാ സഞ്ജലി കൃഷ്ണ എ ബി സി ഡി സാർ ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതായിരിക്കാം ഓക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ അപ്പൊ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള മക്കളൊക്കെ ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള മക്കളൊക്കെ ഒരു ഫയർ ഇട്ടോളി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആരും വരിടാവണ്ട അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതുവരെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആണ് അവിടെ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളി അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആണ് അവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളി ഫയർ ഇടുകയോ കമന്റ് ഇടുകയോ ചെയ്തോളി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് സാറിന് എന്ത് ചെയ്തോളി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കമന്റ് ബോക്സ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് യെസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ